நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பிஜிடிஆர்பி மேக்ஸ் தேர்வு எழுதும் நண்பர்கள் அனைவரும் தேர்வில் வெற்றி பெற சாலை இசி மேக்ஸ் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல டே போர்ல நம்ம என்ன டாபிக் பாக்குறோம் அப்படின்னா மெத்தட்ஸ் ஆஃப் இனிஷியல் பேசிக் பிரின்சிபல் சொல்யூஷன் இந்த டாபிக் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்ட் செவன்ல நம்ம என்ன பார்த்து முடிச்சிருப்போம் அப்படின்னா இன்டீஜர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் அப்படின்ற டாபிக் எடுத்து நம்ம ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்போம் இந்த வீடியோஸ் நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த கார்னர்ல உள்ள ஐ பட்டனை பா கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த பார்ட் செவன்ல உள்ள இந்த இன்டீஜர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் இந்த வீடியோ நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்ட் எயிட்ல மெத்தட்ஸ் ஆஃப் இனிஷியல் பேசிக் பேசிபிள் சொல்யூஷன் இந்த டாபிக் எடுத்து இதுல நம்ம என்னென்ன மெத்தட் எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம் அப்படின்றத இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம வந்து பார்ப்போம் பார்ட் எயிட்ல நம்ம என்ன டாபிக் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா மெத்தட்ஸ் ஆஃப் இனிஷியல் பேசிக் பேசிபிள் சொல்யூஷன் இதுல நம்ம என்ன மெத்தட்ல பாக்குறோம் அப்படின்னா ஒன் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மெத்தடு செகண்ட் ஒன் ரோ மினிமம் மெத்தடு தேர்ட் ஒன் காலம் மினிமம் மெத்தடு போர்த் ஒன் லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தடு அடுத்து பிப்த் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓகல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட் ஸோ டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மெத்தட் எடுத்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் எடுத்து சால்வ் பண்ண போறோம் இதை பேஸ் பண்ணி ரிசல்ட்ஸ் பாக்குறோம் அடுத்து இதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே இன்னைக்கு நம்ம பார்ட் எயிட்ல மெத்தட்ஸ் ஆஃப் இனிஷியல் பேசிக் பேசிபிள் சொல்யூஷன் இந்த டாபிக் கீழே பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம வந்து பாக்குறோம் நம்ம சேனல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க நம்ம போற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்க நோட்டிபிகேஷன்ஸ்ல வரணும் அப்படின்னா மறந்துடாம பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிங்க அப்படியே உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ அப்படியே கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா மெத்தட்ஸ் டு ஃபைண்ட் த இனிஷியல் பேசிக் பிசிபிள் சொல்யூஷன் ஸோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்ன பாக்குறோம் நம்ம நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மெத்தட் ஸோ இதை வந்து என் டபிள்யூ சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மெத்தடு செகண்ட் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா மேட்ரிக்ஸ் மினிமா மெத்தட் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் ஸோ அதாவது லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா மேட்ரிக்ஸ் மினிமா மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டுமே சேம் மீனிங் தான் ஸோ அடுத்து தேர்ட் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரோ மினிமம் மெத்தட் அப்படின்னு பாக்குறோம் ரோ மினிமம் மெத்தட ஆர் எம் எம் அப்படின்னு நோட் பண்ணுவோம் அடுத்து போர்த் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா காலம் மினிமம் மெத்தட் அப்படின்னு பாக்குறோம் அதாவது சி எம் எம் அப்படின்னா காலம் மினிமம் மெத்தட் ஸோ அடுத்து பிப்த் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓகல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட்னாலும் ஒண்ணுதான் அப்படி இல்லைன்னா யூனிட் காஸ்ட் பெனால்டி மெத்தட் அப்படின்னாலுமே ஒண்ணுதான் ஸோ இதை விஏஎம் அப்படின்னு நோட் பண்ணுவோம் ஸோ டோட்டலா இந்த ஃபைவ் மெத்தட்ஸ் நம்ம பாக்குறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை அப்படியே கடைசி வரைக்கும் வாட்ச் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா இந்த மெத்தட்ல நம்ம ஒவ்வொரு மெத்தட்ல எப்படி நம்ம ப்ராப்ளம் எடுத்து சால்வ் பண்ண போறோம் அப்படின்றத பாக்குறோம் ஃபைனலா இந்த ஓகல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட்ல உள்ள கண்டிஷன்ஸ் அதோட ரிசல்ட்ஸ் என்னன்றதை நம்ம பார்ப்போம் ஓகே கவனிங்க இப்போ இதுல ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மெத்தட் இப்போ அதாவது நம்ம நார்த் வெஸ்ட்ல இருந்து கார்னர்ல இருந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி இது ஒவ்வொன்றா நம்ம அலகேஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இதோட டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத நம்மளோட ப்ராப்ளம் இப்ப அதுல கவனிங்க இப்ப அந்த நார்த் வெஸ்ட்னா இந்த கார்னர்ல இருந்து ஆரம்பிங்க இப்ப இந்த கார்னர்ல ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு இங்க என்ன இருக்கு லெவன் இப்ப இதுக்கு நேரா இங்க நமக்கு என்ன வேல்யூஸ் இருக்குன்னு பாருங்க சோ இங்க நமக்கு என்ன இருக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி இதுக்கு நேரம் இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டூ பிப்டி அப்படின்னு இருக்கும் சோ இதுல இதோட ரோ காலம் அப்படின்றத பாருங்க இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் காலத்துல டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு இருக்கும் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரோல டூ பிப்டி இப்ப இதுல நம்ம எது மினிமம் பாக்குறோம் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரடா இப்ப இந்த வேல்யூ தான் இங்க வந்து நம்ம வந்து நோட் பண்ணணும் இந்த டூ ஹண்ட்ரட கேன்சல் பண்ணிட்டு இந்த டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்றத நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இன்சர்ட் பண்ணணும் சோ எது மினிமமோ அந்த வேல்யூ தான் இங்க நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்ப இங்க டூ ஹண்ட்ரட இங்க எழுதிட்டோம் அப்படின்னா இந்த டூ பிப்டில டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா ரிமைனிங் நமக்கு என்ன இருக்கும் நமக்கு பிப்டின் இருக்குமா இப்ப இந்த இடத்துல பிப்டி அப்படின்றத நோட் பண்ணுவீங்க இப்ப நமக்கு எந்த வேல்யூ நமக்கு கேன்சல் ஆச்சோ சோ அந்த காலம் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கேன்சல் ஆயிரும் சோ அப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் இது ஃ
இங்கே நமக்கு என்ன இருக்கும் ரிமைனிங் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ எந்த இது நமக்கு கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இங்கே உள்ள செகண்டு காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ அடுத்த என்ன இருக்கு நமக்கு இங்கே ஃபோர்டீனா இப்போ ஃபோர்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டூ செவன்டி ஃபைவ் இருக்கும் இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ இது ரெண்டுத்துல இது மினிமம் நமக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் மினிமம் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைன்றது நோட் பண்ணிக்கணும் இப்போ டூ செவன்டி ஃபைவ்ல ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செப்ரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே நமக்கு என்ன இருக்கும் ஒன் ஃபிஃப்டி அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ அப்போ இந்த செகண்ட் ரோ ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தேர்ட்டின் இருக்கும் இப்போ தேர்ட்டீனில் இங்கே என்ன இருக்குது நமக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இப்போ இதில் இது நமக்கு மினிமம் ஒன் ஃபிஃப்டின்றது மினிமம் அப்போ இதை இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க இப்போ இது கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ல ஒன் ஃபிஃப்டியை மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது நமக்கு டூ ஃபிஃப்டி அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்ட்டின்றது கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ ஃபைனலாக இந்த டென் அப்படின்றது மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போ இங்கேயும் டூ ஃபிஃப்டி இங்கேயும் டூ ஃபிஃப்டியா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன வந்துடும் டூ ஃபிஃப்டி அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூமே கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம வந்து எடுத்து சால்வ் பண்ணணும் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இதை போட்டிருக்கிற ப்ராப்ளம் கரெக்டாக அப்படின்னா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவே செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும் அதாவது ஆக்குபைடு செல் ஆக்குபைடு செல்லு இன்னொன்று நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம் அன்ஆக்குபைட் செல் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம ஃபார்முலா பார்த்துருப்போம் ஆக்குபைட் செல் அப்படின்னா எம் பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் அன்ஆக்குபைட் செல் அப்படின்னா எம் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம் நம்ம என் மைனஸ் ஒன் இப்போ அதில் எம் அப்படின்றது என்னது நம்பர் ஆஃப் ரோ இப்போ அதில் எத்தனை ரோ இருக்கு நமக்கு த்ரீ ரோஸ் இருக்கும் என் அப்படின்றது என்னது நம்பர் ஆஃப் காலம் அப்போ எத்தனை காலம் இருக்கு ஃபோராம் இப்போ அதில் அப்ளை பண்ணி பாருங்க ஃபோரு பிளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் அப்போ செவன் மைனஸ் ஒன் என்னது சிக்ஸு அப்போ சிக்ஸ் ஆக்குபைட் செல் இருக்கணும் அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னு டூ த்ரீ ஃபோரு ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆக்குபைட் செல் இருக்கும் அதே மாதிரி அன் ஆக்குபைட் செல் அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா எம்மோட வேல்யூ த்ரீ மைனஸ் ஒன் என்னோட வேல்யூ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இப்போ த்ரீ மைனஸ் ஒன்னா டூ இங்கே த்ரீ அப்போ த்ரீ இன்ட்டு டூ என்ன வரும் சிக்ஸ் இப்போ அன் ஆக்குபைட் செல் பாருங்க அதுவுமே சிக்ஸ் இருக்கும் ஒன்னு டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அலகேஷன் பண்ணது கரெக்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இதே இதில் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் இது அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியதான் ஸோ நமக்கு எங்கெங்கெல்லாம் ஆக்குபைட் செல் பண்ணியிருக்கோமோ அதோட வேல்யூஸ் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கும் லெவன் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி அடுத்து எயிட்டீன் இன்ட்டு ஒன் செவன்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டீன் இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டென் இன்ட்டு டூ ஃபிஃப்டி இப்போ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா நமக்கு இங்கே என்ன கிடைக்குது டுவெல் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மெத்தட் எடுத்து சால்வ் பண்ணோம் இப்போ இதே மாதிரி அடுத்து செகண்ட் ஒன் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ரோ மினிமம் மெத்தட் எடுத்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகே கவனி இப்போ செகண்ட் ஒன் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ரோ மினிமம் மெத்தட் ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் ஒரே ப்ராப்ளம் எடுத்திருக்கோம் ஒரே ப்ராப்ளத்தை நம்ம ஒவ்வொரு மெத்தட்லையும் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் என்ன கிடைக்குதுன்றத பாக்குறோம் இந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுல எந்த மெத்தட்ல அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து மினிமைஸா கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம ஈஸியா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா செக் பண்ணிடலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல நம்ம கண்டுபிடிக்கிறப்ப எவ்வளவு கிடைச்சிச்சு நமக்கு இந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் டுவெல் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கிடைச்சிச்சு இப்ப ரோ மினிமம் மெத்தட்ல சால்வ் பண்ணா என்ன நமக்கு வந்து கிடைக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்ப ரோ மினிமம் மெத்தட் அப்படின்னா ரோல உள்ள மினிமம் வேல்யூ எடுக்கணும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரோ எடுத்துக்கணும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோல எங்க மினிமம் வேல்யூ இருக்கோ அங்கதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அலகேஷன் பண்ணணும் இப்ப இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரோன்றது என்னது இந்த டேமா இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோல எங்க நமக்கு மினிமம் இருக்கு லெவன் தேர்ட்டீன் செவன்டீன் போர்டீன் இதுல மினிமம் என்னது லெவன் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் அலகேஷன் லெவன்ல பண்ணணும் இப்ப இங்க எனக்கு என்ன இருக்கு டூ ஹண்ட்ரட் இங்க டூ ஃபிஃப்டி அப்ப இதுல மினிமம் என்னது நமக்கு டூ ஹண்ட்ரடா ஸோ அப்போ இங்கே நமக்கு என்ன வந்துடும் நமக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வந்துடும் இப்போ இந்த இடத்துல டூ ஹண்ட்ரடை கேன்சல் பண்ணிடுங்க
நெக்ஸ்ட் ரோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எது மினிமமாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எயிட்டீன் ஃபோர்டீனாக ரோ வைஸ் தான் நம்ம மினிமம் பார்த்துட்டு வரோம் அப்போ ஒவ்வொரு ரோவில் எது மினிமம் பார்க்கணும் இப்போ இந்த ஃபோர்டீன்றது மினிமம் அப்படின்னா ஸோ இதுக்கு நேரம் இங்கே ஃபிஃப்டி இருக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ செவன்டி ஃபைவ் ஸோ அப்போ நமக்கு எது மினிமம் இங்கே ஃபிஃப்டியாம் அப்போ ஃபிஃப்டி அப்படின்றத நோட் பண்ணுங்கள் இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ரோ ஃபுல்லாக நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ அப்போ இங்கே நமக்கு என்ன இருக்கும் டூ செவன்டி ஃபைவ்ல ஃபிஃப்டியை செப்பரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வருமா இப்போ அடுத்த நேரம் நெக்ஸ்ட் ரோக்கு வாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டீன் இப்போ இதில் எது நமக்கு மினிமம் தேர்ட்டீன் மினிமமா இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இதில் நமக்கு எது மினிமம் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைன்றது மினிமம் அப்போ இந்த வேல்யூ நம்ம என்சர் பண்ணுவோம் இப்போ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்யே ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் செப்பரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன் செவன்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் இப்போ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தானே கேன்சல் பண்ணோம் அப்போ தேர்ட்டின்றது கேன்சல் ஆயிரும் ஃபைனலாக இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர்ன்ற இடத்துல நமக்கு என்ன வரும் நமக்கு ஒன் செவன்டி ஃபைவ் ஏன்னா இங்கேயும் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் இங்கேயும் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோ வைஸாக மினிமம் பார்த்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலக்கேஷன் பண்ணணும் இப்போ இதில் நம்பர் ஆஃப் ஆக்குபைட் செல் நம்பர் ஆஃப் அன் ஆக்குபைட் செல் போட்டு பாருங்கள் அதே மாதிரி நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் இப்போ டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் இதை அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன இருக்குது லெவன் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் இதை நோட் பண்ணிக்கங்க அடுத்தது என்ன இருக்குது தேர்ட்டீன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஸோ அடுத்து என்ன இருக்குது நமக்கு ஃபோர்டீன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி நெக்ஸ்ட்டு டென் இன்ட்டு டூ ஃபிஃப்டி ஸோ அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் செவன்டி ஃபைவ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்குது தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ அதாவது டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்ட் மெத்தட் அதாவது ரோ மினிமம் மெத்தடில் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணோம் இப்போ அதே மாதிரி தேர்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா காலம் மினிமம் மெத்தடில் நம்ம வந்து எடுத்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் இங்கே நம்ம வந்து ஃபுல்லாக ரோ வைஸாக மினிமம் பார்த்தோமா அங்கே காலம் மெத்தடில் நம்ம என்ன பண்ணணும் காலம் வைஸாக மினிமம் எடுத்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்வ் பண்ணணும் ஓகே நீங்கள் இப்போ தேர்ட் மெத்தட் பார்த்திங்க அப்படின்னா காலம் மினிமம் மெத்தடில் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு காலம் ஒன் ஸோ இதை வந்து காலம் ஒன் சொல்லுவோம் ஸோ இதை காலம் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம் இதை காலம் த்ரீ காலம் ஃபோர் இப்போ ஒவ்வொரு காலத்தில் நம்ம வந்து மினிமம் பார்க்குறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் லெவன் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் இப்போ இதில் இது நமக்கு மினிமம் லெவன் அப்படின்றது மினிமம் அப்போ இங்கே தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலக்கேஷன் பண்ணணும் இப்போ இதுக்கு நேரம் நமக்கு என்ன வேல்யூஸ் இருக்குது டூ ஹண்ட்ரட் இன்னொரு வேல்யூ என்னது டூ ஃபிஃப்டி அப்போ இதில் நமக்கு எது மினிமம் டூ ஹண்ட்ரடா இப்போ இந்த வேல்யூவை கேன்சல் பண்ணிடுங்க அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு காலம் ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆயிருமா இப்போ இதில் மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரடை ரிமைண்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி அப்படின்னு வரும் இப்போ அடுத்தது நெக செகண்ட் காலத்துக்கு வரணும் இப்போ செகண்ட் காலத்தில் தேர்ட்டீன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதில் எது நமக்கு மினிமம் தேர்ட்டின்றது தான் மினிமம் இப்போ இதுக்கு நேரம் இங்கே பாருங்கள் ஃபிஃப்டி இங்கே என்ன இருக்கும் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இதில் மினிமம் என்ன அப்படின்னா ஃபிஃப்டி இப்போ இதை அலோகேட் பண்ணிடுங்க இப்போ இந்த ஃபிஃப்டி கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதுக்கு நேராக உள்ள இந்த ஃபஸ்ட் ரோ வந்து கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ இதில் ஃபிஃப்டியை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் நமக்கு ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவா இப்போ நேராக அடுத்தது காலத்துக்கு வரணும் இப்போ இதிலே பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது நம்ம காலம் வைஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ ஃபஸ்ட் காலம் ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆயிடுச்சு இப்போ செகண்ட் காலத்தில் ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது இப்போ இது ரெண்டுத்தில் எது மினிமம் நமக்கு எயிட்டீனா இப்போ இதுக்கு நேராக பாருங்கள் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரடுன்னு இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் அப்போ இது ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆயிருமா இந்த ரெண்டு டேமும் கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ இதில் த்ரீ ஹண்ட்ரடில் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ செகண்ட் காலம் ஃபுல்லாகவே கேன்சல் ஆயிடுச்சு இப்போ தேர்ட் காலத்துக்கு வாங்க இப்போ தேர்ட் காலத்தில் எது மினிமமாக இருக்குது தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீனில் தேர்ட்டீன்றது தான் மினிமம் இப்போ இங்கே நமக்கு என்ன வேல்யூஸ் இருக்குது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டூ செவன்டி ஃபைவா இதில் எது மினிமம் நமக்கு டூ செவன்டி ஃபைவை இங்கே நம்ம வந்து அலக்கேட் பண்ணணும் இப்போ இது கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ இந்த தேர்ட்டீனோ ஃபோர்டீனோ கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் டூ செவன்டி ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த
இப்ப அதே ப்ராப்ளம் தான் எடுத்திருக்கோம் நம்ம அதாவது நம்ம ஒரு ப்ராப்ளத்தை எடுத்து நம்ம எல்லா மெத்தட்லயும் சால்வ் பண்றோம் எந்த மெத்தட்ல நம்ம சால்வ் பண்றப்ப இந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் எங்க மினிமமா கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து ஈஸியா செக் பண்ணிக்கலாம் சோ அதாவது இங்க கொடுத்திருக்கிற காஸ்ட்ல ஃபுல்லா எங்க நம்ம வந்து மினிமம் இருக்குன்னு பாக்குறோம் சோ அதுல உள்ள நமக்கு கொடுத்திருக்கிற மேட்ரிக்ஸ்ல சோ இதுல எங்க நமக்கு எங்க மினிமம் வரும் நமக்கு டென் இங்க ஒரு டென் சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மினிமம் இப்ப இந்த ரெண்டு டென்ல நம்ம எது வேணா நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டென் சூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா இப்ப இதுக்கு நேரம் நமக்கு என்ன வேல்யூஸ் இருக்கு டூ ஃபிஃப்டி இங்க த்ரீ ஹண்ட்ரடா இப்ப நம்ம இங்க என்ன அலகேட் பண்ணுவோம் நம்ம டூ ஃபிஃப்டி அப்படின்னு அலகேட் பண்ணுவோம் இப்ப இந்த வேல்யூஸ் ஃபுல்லா கேன்சல் ஆயிரும் இந்த காலம் ஃபுல்லா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கேன்சல் ஆயிரும் இப்ப இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட்ல டூ ஃபிஃப்டிய செப்பரேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரிமைனிங் என்ன இருக்கு நமக்கு ஃபிஃப்டி அப்படின்னு வரும் இப்ப அடுத்து ரிமைனிங் உள்ள காஸ்ட்ல எங்க மினிமம் வருதுன்னு பாருங்க ரிமைனிங் எங்க நமக்கு மினிமம் வரும் லெவன் அப்படின்றதுல வரும் இப்ப இந்த லெவன் அப்படின்றதுல நமக்கு வந்து மினிமம் பாத்தீங்க அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க நமக்கு என்ன வரும் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது அலகேட் பண்ணுவோமா இப்ப இந்த டூ ஹண்ட்ரட் அலகேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் காலம் ஃபுல்லா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கேன்சல் ஆயிரும் இப்ப இந்த டூ ஹண்ட்ரட இங்க செப்பரேட் பண்ணீங்கன்னா ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் நமக்கு ஃபிஃப்டி அப்படின்னு வரும் இப்ப அடுத்தது இங்க உள்ளதுல எங்க மினிமம் வருதுன்னு பாருங்க இப்ப அடுத்ததுல நமக்கு எங்க மினிமம் வரும் இங்க தேர்ட்டீன் அப்படின்னு வரும் இன்னொன்று பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க தேர்ட்டீன் அப்படின்னு வரும் இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம வந்து இந்த தேர்ட்டீன் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்ப இந்த தேர்ட்டீன்ல நமக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா டூ செவன்டி ஃபைவ் இங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரடா இப்ப இதுல நமக்கு மினிமம் இங்க என்ன வரும் டூ செவன்டி ஃபைவா இப்ப இந்த டூ செவன்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்ப இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ல டூ செவன்டி ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணுங்க டூ செவன்டி ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் நமக்கு ஒன் டுவெண்டி ஃபைவா இதுல வந்து நமக்கு எது கேன்சல் ஆயிரும் இந்த டூ செவன்டி ஃபைவ் கேன்சல் ஆயிரும் சோ அப்ப இந்த இடத்துல உள்ள காலம் வேல்யூஸ் ஃபுல்லா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கேன்சல் ஆயிரும் இப்ப அடுத்தது ரிமைனிங் உள்ளதுல எங்க மினிமம் வருதுன்னு பாருங்க இப்ப இங்க நமக்கு எங்க மினிமம் வருது தேர்ட்டீன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது மட்டும்தான் இருக்கும் இப்ப இதுல எது மினிமம் தேர்ட்டின்றது மினிமமா இப்ப இந்த இடத்துல தேர்ட்டீனுக்கு நேரம் இங்க என்ன இருக்கு பிப்டி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ டுவெண்டி ஃபைவ் இப்ப இந்த இடத்துல நமக்கு எது மினிமம் வரும் நமக்கு பிப்டி அப்படின்றது வரும் இப்ப பிப்டி அலகேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த வேல்யூ கேன்சல் ஆயிரும் இங்க தேர்ட்டீன் கேன்சல் ஆயிரும் இப்ப டூ டுவெண்டி ஃபைவ்ல பிப்டிய செப்பரேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரிமைனிங் நமக்கு என்ன இருக்கும் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் இப்ப நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா எயிட்டீன் டுவெண்டி போர் இந்த ரெண்டு வேல்யூல எங்க மினிமம் வருதுன்னு பாருங்க எங்க நமக்கு மினிமம் வரும் எயிட்டின்றதா மினிமம் இப்ப இதுக்கு நேரம் பாத்தீங்கன்னா பிப்டி எம் இப்ப இந்த இடத்துல பிப்டி அப்படின்றத அலகேட் பண்ணுவோம் இப்ப இந்த பிப்டின்றது கேன்சல் ஆயிரும் ஒன் செவன்டி ஃபைவ்ல பிப்டிய செப்பரேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் வரும் பைனலா பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டுவெண்டி போர்ல இங்கேயும் ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் இங்கேயும் ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் வரும் இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வந்துடும் இப்ப இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட் அதாவது நம்ம கொடுத்துருக்கிற காஸ்ட்ல டோட்டலா எங்க மினிமமா இருக்குதோ அங்க இருந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பிக்கணும் இப்ப இதோட டோட்டல் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இதை அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணுங்க இப்ப இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது நமக்கு டுவெல் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்குது ஓகே கவனிங்க இப்ப நெக்ஸ்ட் பிப்த் என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா ஓகல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட் சோ இது ஃபர்ஸ்ட் போர் வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் நம்ம நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மெத்தட் பார்த்தோம் அடுத்தது ரோ மினிமம் பார்த்தோம் காலம் மினிமம் பார்த்தோம் அடுத்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட் இப்ப பிப்த் ஒன் என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா ஓகல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட்னா என்னன்னு பாக்குறோம் இப்ப இதுல என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படின்னா ஃபைண்ட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த ஸ்மாலஸ்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்மாலஸ்ட் இன் ஈச் காலம் அண்ட் ஈச் ரோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பாக்கணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ரோலையும் ஒவ்வொரு காலத்திலையும் உள்ள ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் இதோட டிஃபரன்ஸ் முதல்ல நம்ம வந்து பாக்கணும் இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா பெனால்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இதை கூட டைரக்டா நம்ம வந்து கேட்கலாம் அதாவது ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் அடுத்த ஸ்மாலஸ்ட் நம்பரோட டிஃபரன்ஸ் பாக்குறதா நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா பெனால்டி அப்படின்னு வந்து சொல்லு
ஓகே கவனிங்க இப்போ இதில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷனை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் எப்படி நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளம் அதே ப்ராப்ளம் தான் நம்ம வந்து எடுத்துருக்குறோம் இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளத்தில் ஃபஸ்ட்டு பெனால்ட்டி முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ஈச் ரோ ஈச் காலம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் எடுத்துகிட்டேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மினிமை மெனு வேல்யூ என்னது லெவன் அடுத்த மினிமம் வேல்யூ என்னது சிக்ஸ்டீன் இப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கணும் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் லெவன் என்ன வரும் நமக்கு ஃபைவ் ஆம் இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன வந்துடும் ஃபைவ் இப்போ அடுத்தது இந்த ரோ இந்த காலத்துக்கு வாங்க இங்கே என்ன இருக்குது மினிமம் தேர்ட்டீன் அடுத்த மினிமம் என்னது எயிட்டீன் அப்போ எயிட்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டீன் என்ன வரும் நமக்கு இங்கே ஃபைவ் அப்படின்னு வருமா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல காலம் வயசும் ரோ வயசும் முதல்ல என்ன பண்ணுங்கன்னா பெனால்ட்டி வேல்யூ முதல்ல கண்டுபிடிங்க இப்போ அடுத்தது இங்கே தேர்டு காலத்தில் என்ன வரும் அப்படின்னா இங்கே தேர்ட்டின்றது மினிமம் அடுத்த ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் அப்போ ஃபோர்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டின் என்ன வரும் நமக்கு ஒன் அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டென்னு இங்கேயும் டென்னு தான் அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன வந்துடும் ஜீரோ அப்படின்னு வந்துடும் இப்போ அடுத்து நேராக ரோ வைஸ் வாங்க இப்போ ரோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெவன் தேர்ட்டீன் செவன்டீன் ஃபோர்டீன் இதில் ஸ்மாலஸ்ட்டு வேல்யூ லெவன் அடுத்த ஸ்மாலஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் அப்போ தேர்ட்டீன் மைனஸ் லெவன் இங்கே நமக்கு என்ன வரும் நமக்கு டூ அப்படின்னு வருமா இப்போ அதே மாதிரி செகண்ட் ரோவில் கண்டுபிடிங்க சிக்ஸ்டீனு எயிட்டீன் ஃபோர்டீன் டென் அப்போ மினிமம் டென்னு அடுத்த ட மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் அப்போ ஃபோர்டீன் மைனஸ் டென் என்ன வரும் இங்கே நமக்கு ஃபோர் அப்படின்னு வரும் அடுத்து தேர்ட் ரோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென்னு இங்கே தேர்ட்டீன் அப்போ இதை செப்பரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் த்ரீ இப்போ இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்ச பெனால்ட்டியில் லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ எங்கே வருது பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஃபைவ் வரும் இங்கே ஒரு ஃபைவ் இப்போ இது ரெண்டுத்தில் எது வேணால் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபைவை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதுக்கு நேராக தான் நம்ம வந்து அலக்கேட் பண்ணணும் இப்போ இதுக்கு நேராக நம்ம அலக்கேட் பண்ணுறப்ப இங்கே உள்ள செல்லில் உள்ள வேல்யூ எங்கே மினிமம் வருதுன்னு பார்க்குறோம் டுவெண்ட்டி ஒன் சிக்ஸ்டீன் லெவன் எங்கே மினிமம் வருது லெவனில் அப்போ இந்த லெவன் அப்படின்ற இடத்துல தான் இங்கே உள்ள வேல்யூஸ் இங்கே நமக்கு என்ன வந்துடும் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வருமா இப்போ இந்த இடத்துல மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இது ஃபுல்லாக நமக்கு வந்து கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நமக்கு என்ன இருக்கும் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த காலம் ஃபுல்லாக நமக்கு கேன்சல் ஆயிடுச்சா இப்போ ரிமைனிங் உள்ளதுக்கு பெனால்ட்டி என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ அடுத்து இங்கே அதே காலம் டூவில் கண்டுபிடிங்க இங்கே தேர்ட்டீன் எயிட்டீன் தான் வருமா இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல என்ன வரும் ஃபைவ் இப்போ அதில் வந்து காலத்தில் எதுவுமே சேஞ்ச் வராது ஃபைவ் ஒன்று ஜீரோ அப்படின்னு வந்துடும் இப்போ ரோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே தான் நமக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகும் தேர்ட்டீனு இங்கே வந்து ஃபோர்டீனா அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அப்படின்னு வரும் அடுத்ததில் டென்னு ஃபோர்டீன் அப்படின்னா இங்கே ஃபோர் வரும் அடுத்ததில் டென்னு தேர்ட்டீன் அப்படின்னா இங்கே என்ன வரும் நமக்கு த்ரீ இப்போ இதில் எங்கே லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ வருது இங்கே ஃபைவ்ன்றது தான் லார்ஜஸ்ட் பெனால்ட்டியாம் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ அச்சீவ் பண்ணணும் இப்போ இங்கே நம்ம செல்லில் எங்கே நமக்கு மினிமம் வேல்யூ வருதுன்னு பாருங்கள் தேர்ட்டீன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ தேர்ட்டீன்றது தான் மினிமமா இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம அலக்கேஷன் பண்ணணும் இங்கே நமக்கு என்ன இருக்குது டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி அப்போ இங்கே நமக்கு என்ன வரும் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு வரும் அப்போ இந்த ஃபிஃப்டின்றது கேன்சல் ஆயிருமா அப்போ இந்த ஃபோர்டீன் செவன்டீன் தேர்ட்டீன் இது எல்லாமே கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ இந்த டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபிஃப்டியை செப்பரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் வரும் இப்போ ரிமைனிங் உள்ளதுக்கு நீங்கள் பார்க்கணும் இங்கே ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ என்னது எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னா இதை செப்பரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குமா அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் அப்போ இங்கே வந்து ஒன் கிடைக்கும் டென்னு மைனஸ் டென்னுனா ஜீரோ இப்போ இதே இது ரோ வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென்னு ஃபோர்டீன் அப்படின்னா இங்கே ஃபோர் கிடைக்கும் அடுத்து டென்னு தேர்ட்டீன் அப்படின்னா த்ரீ கிடைக்கும் இப்போ இங்கே நமக்கு எங்கே லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ வருது சிக்ஸாம் இப்போ இந்த வேல்யூஸில் தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலக்கேட் பண்ணணும் இந்த காலத்தில் இங்கே இந்த காலத்தில் எங்கே மினிமம் வருதுன்னு பாருங்கள் எயிட்டீன் தான் மினிமம் இப்போ இந்த வேல்யூ மினிமம் அப்படின்னா இங்கே நமக்கு ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரடா அப்போ நமக்கு இங்கே எந்த வேல்யூஸ் வரும் நமக்கு ஒன் செவன்ட்டி ஃபை
இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ அப்படின்னு வரும் இப்ப இதுல எது மினிமம் பாக்கணும் இந்த ரெண்டு வேல்யூல எது மினிமம் வரும் நமக்கு டென் தான் மினிமம் இப்ப இதுக்கு நேரம் என்ன இருக்கு நமக்கு ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் இங்க போர் ஹண்ட்ரட் அப்ப இந்த இடத்துல ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் அப்படின்றது அலகேட் பண்ணிருந்தோம் இப்ப இது கேன்சல் ஆயிரும் போர் ஹண்ட்ரட்ல சப்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா டூ செவன்டி ரிமைனிங் வரும் இப்ப அடுத்து தேர்ட்டீன்ல பாத்தீங்கன்னா இங்கேயும் டூ செவன்டி ஃபைவ் இங்கேயும் டூ செவன்டி ஃபைவ் அப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா டூ செவன்டி ஃபைவ் வந்துடும் இப்ப இதை எடுத்து நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும் சோ நமக்கு என்னென்ன வேல்யூஸ் வரும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லெவன் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் பிளஸ் அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டீன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி பிளஸ் எயிட்டீன் இன்ட்டு ஒன் செவன்டி ஃபைவ் பிளஸ் டென் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் தேர்ட்டீன் இன்ட்டு டூ செவன்டி ஃபைவ் பிளஸ் ஃபைனலா பாத்தீங்கன்னா டென் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்ப இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா சோ நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் டுவெல் தௌசண்ட் செவன்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த ஃபோர் மெத்தட்ல எடுத்து சால்வ் பண்ணதுல ஸோ மினிமம் அதாவது நமக்கு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இங்கே தான் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியா இருக்கும் ஓகல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன்ல தான் டுவெல் தௌசண்ட் செவன்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட நமக்கு என்ன தான் வந்திருக்கும் அப்படின்னா அதிகமாக தான் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்கும் ஓகே கவனிங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ரிசல்ட் பார்க்குறோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னா த இனிஷியல் பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் அப்டைன்ட் பை யூசிங் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபார் அவே ஃப்ரம் த ஆப்டிமம் அதே இது ஓகல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷனில் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா வெரி க்ளோஸ் டு த ஆப்டிமம் ஸோ இது வந்து கேட்கலாம் அதாவது இனிஷியல் பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது நார்த் வெஸ்ட்டில் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ஆப்டிமன்றது அவே ஃப்ரம் த ஆப்டிமமாக இருக்கும் க்ளோஸ் டு த ஆப்டிமன்றது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஓகல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷனில் இருக்கும் அடுத்து செகண்ட் ரிசல்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா If number of occupied cell less than M plus N minus 1 ஒன் அப்படின்னு then the basic solution called நம்ம என்னன்னு சொல்லிடலாம் நம்ம டீ ஜெனரேட் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ இந்த கண்டிஷன் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது த நம்பர் ஆஃப் ஆக்குபைட் செல்லு லெஸ் தென் எம் பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா த பேசிக் சொல்யூஷன் கால்டு நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் டீ ஜெனரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம அடுத்து தேர்ட் ரிசல்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா to remove the degeneracy a very small quantity epsilon greater than 0 is allocated in the unoccupied cell that have the lowest cost so idu romba romba mukiyam nama degeneracy a remove pandradhukku a very small quantity epsilon rada value nam vandu eduthukom greater than 0 abindradha idha enga allocate pananum abdin kettaanga abdina kandipa unoccupied cell illa da nam vandu idha pathina allocate pananum have the லோவஸ்ட் காஸ்ட் அங்க அன்னாக்குபைட் செல்லுல எங்க லோவஸ்ட் காஸ்ட் இருக்குதோ அங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அலகேட் பண்ணணும் இந்த ரிசல்ட் நமக்கு வந்து கேட்கலாம் அதாவது நமக்கு என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா த நம்பர் ஆஃப் ஆக்குபைட் செல் லெஸ் தென் எம் பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா த பேசிக் சொல்யூஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னன்னு சொல்லலாம் நம்ம டி ஜெனரேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே த ரிமூவ் த டி ஜெனரேசி நம்ம டி ஜெனரேசியை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா எ வெரி ஸ்மால் குவான்டிட்டியை நம்ம வந்து அலகேட் பண்ணுவோம் எங்க அலகேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா அன்னாக்குபைட் செல்ல அலகேட் பண்ணணும் ஹாவ் த லோவஸ்ட் காஸ்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் நம்ம த ஆப்டிமம் சொல்யூஷனுக்கு அவே அப்படின்றது எங்க இருக்கும் அப்படின்னா நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மெத்தட்ல நம்ம ப்ராப்ளம் எடுத்து சால்வ் பண்றப்பவே பார்த்தோம் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மெத்தட்ல கண்டுபிடிக்கிற டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் அதிகமா இருக்கும் அதே ஓகல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன்ல நம்ம சால்வ் பண்ண த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ அதோட கம்பேர் பண்றப்ப இங்க கம்மியா இருக்கும் ஸோ அப்போ ஆப்டிமம்க்கு க்ளோஸா இருக்கிறது ஓகல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் ஆப்டிமம்க்கு அவேவா இருக்கிறது நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ இந்த ரிசல்ட்டை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கங்க ஸோ ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் இயர்ல இந்த ரிசல்ட்டை கேட்டிருக்காங்க இதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் கேட்டாலும் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சால்வ் பண்ண நமக்கு வந்து தெரியணும் நெக்ஸ்ட் டே ஃபைவ்ல நம்ம என்ன டாபிக் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஆப்டிமாலிட்டி அப்படின்ற டாபிக் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஆப்டிமாலிட்டி அப்படின்ற டாபிக் எடுத்து இதுல நம்ம என்னென்ன சப்கேட்டிங்ஸ்ல பார்க்க போறோம் அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம வந்து வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம போகிற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களோட நோட்டிஃபிகே